だ。このスレが即すればパート6の即は5度目だな。オチです2015を前エリットには手つけてないから参考にさせてもらいますクラシック始まったらここも盛り上がるのかな。ゴールドシップの距離上限は、結局3000。3200じゃなかったらエリットしよう。ゴールドシップは1800から3000だったよ。サッパラも良くて春英でケンシーをはじめ散々だったわ。ハープスターの爆下げさ低確定。ハープはマルセリーナに毛が生えたいにしとくか。現役馬の査定って大変だよな。ハープスターにしたってこれからウォッカみたいに持ち直してくるかもしれんしね短絡的に下げるのも考え物アッシュゴールドは大幅マイナスでいいなエアロベロシティ SP72 距離適正線マイナス1400パワー A 根性 S 瞬発 A 柔軟 B 精神 S 賢さ A 健康 A 大舞台海外遠征ミッキーアイル1200マイナス1600成長力普通でいいか12そのまま収録されてない。14収録馬以外の査定は禁止なの。なことはないだろあれこれ禁止にしてたらネタがなくなってまた落ちる W。七ハープスター距離適正上限2400右2000 OR2200SP73 右71以下賢さ S 右 A さすがに課題評価。ハープスターが。オークス2着外専門日本馬も先着2 4 0 0メートルこなせないってのも違和感 SP70 テルで71賢さしいテルで B 精神 B じゃあ柔軟性 S で上限2 4 0 0にすればスペシャルウィーク双方が普通になってるけど大飛びだったよねルージュバック期待込めて男勝りつけたが昨日外したわ W 俺もだ馬券買わなくてよかったわルージュバック怖くしすぎたドンキは気象劇カーラか絆どうしようそのまんまにしてオートで回すと毎回 G15 勝以上するだけど下げすぎたらニエル勝勝のやらいピバに勝つのとか厳しいぞキズナは SP 一家に下げる程度でいいんじゃないの史実以上に活躍するのはある程度は妥協しないと切りないで。ロゴタイプは CM 所有だと主戦機種が村田固定だから。デムーロ兄弟が乗らなければあんなもん、とは言える。23史実馬に苦手はついてないジェンテルはサブカラは前提へ以上にして10馬場苦手つけるのが良さそうなんだけどなちなみにコム。レッツゴードンキー SP64 右68勝負根性 B 右 A ダノンプラチナ SP50 右35柔軟性 A 右 B 気象普通右洗い賢さ A 右 B 湘南アデラ健康 A 右 C ドラメンテ SP64 右70瞬発力 A 右 S28 ダノンプラチナは次も負ける様だと早熟だろうな31400から1800早熟普通ないミノル以降活躍するなら鍋底ってとこかオルフェ SP76 右77賢さ S 右 B タキオン、玉もクロス、小栗の SP76 ってどうなんだろうな。33タキオン、玉もクロスは課題評価が入ってるかもな。小栗は万能だからレースでのスピは74位じゃない。小栗スピード76右75万能右芝春発 S 右 A 玉もスピード76右75春発 A 右 S オペスピード76右74サブパラゼン